Meidän seuraava vieraamme on todellinen supertähti, joka ei voi kulkea maailmalla ilman turvamiesten armeijaa. Kenestä oikein on kyse? Katsotaan pieni klippi. Tällä 19-vuotiaalla tähdellä on enemmän seuraajia sosiaalisessa mediassa kuin Kimi Räikkösellä. Juolin loukamaan elämä muuttui kolme vuotta sitten hänen ollessaan 16-vuotias. Meksikossa vanhempiensa kanssa asunut suomalaistyttö harrasti tanssia ja oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Spice Girlsin ja Idols TV-formaatin taustalla vaikuttava Simon Fuller ihastui Joalinin taitoihin ja kiinnitti hänet Now United tanssia lauluryhmään, joka koostuu 15 eri maasta tulevista lahjakkaista nuorista. Nyt 19-vuotiaana Joalinilla on 2,9 miljoonaa Instagram-seuraajaa. Ja joissakin maissa, kuten Brasiliassa, innokkaita faneja varten tarvitaan turvamiesten armeija suojelemaan tähteä. Joaliin on esiintynyt muun muassa Harry Stylesin ja Robin Pakkaleenin musiikkivideoilla. Mikä video? <laughs> Kiitos. Meistä ei ole tehty tommosia videoita, <laughs> mutta hei, tervetuloa Posseen. Kiitos. Olet siis seuratuin suomalainen julkis Instagramissa tällä hetkellä. Muun muassa semmoinen kaveri kuin Kimi Räikkönen on noin miltsin verran sua perässä siellä seuraajissa. Meillä kaikilla posselaisilla on yhteensä noin puolitoista miljoonaa vähemmän. <laughs> Mulla on noin 2,87 miljoonaa vähemmän kuin sulla, mutta tota, mitä kaikkea tämmöinen suosio on tuonut tullessa? Todella paljon kaikkea hyvää, ihan uskomattomia kokemuksia ja uusia ystäviä ympäri maailmaa ja telkkariohjelmia ja joo. Okei, okay. mutta tota, maailmalla kun katsoo noita Instagram-julkiksia, niin siellä on niillä niin sanotusti aika paljon massia päällä. Niillä on merkkilaukkuja ja ne matkustelee ympäri maailmaa ynnä muuta sellaista. Niin onko se sellaista ja tietenkin se tärkein, onko sulla aika paljon rahaa? <tos> Joo, siis mulla itse asiassa Ferrari tuossa ulkona, mä tiedän näin itse kanssa odottamaan siellä. Okei. Okay. Joo. Ju. Wow. Ei, se, pitää se pyörä paikka. ei ollut siis mun vaan. <laughs> <laughs> kiitos, joo, kiitos. Mut hei, reitti näin tunnetuksi suomalaiseksi, niin siinä on varmasti ollut matkalla aikamoisia onnenpotkuja myöskin. Kaikki alkoi siis Meksikosta sun vanhempien tanssistudiolta. Miten tämä kaikki tapahtui? Joo, äh, <laughs> muutettiin siis yhdeksän vuotta sitten Meksikoon ja jossain vaiheessa, jossain vaiheessa äiti tutustui tota niin, mun isäpuoleen ja... Päättivät sitten yhdessä perustaa tanssikoulun vähän niin kuin mua varten, koska se mitä mä niin kuin harrastin, niin sitä ei oikein ollut paljon siellä kaupungissa, missä me asuttiin. Niin. Sitten me rupesin siellä niin treenaamaan tosissaan pitkät päivät tanssin, 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 tanssin. Ja samaan aikaan mä olin myös niin kuin tämmöisessä mallitoimistossa Meksikossa. Ja sitten mun agentista kautta kuuli tästä Simon Fullerin uudesta projektista. Ja oli, että hei, että et, tota, et sä tanssit. Et nyt, nyt kokeillaan, että pääsisikö sä tähän mukaan. Ja pääsin. <tos> se on ihan uskomatonta. Siis Simon Fuller, muun muassa Idolsin perustaja, yksi niistä. Mm-hmm. Niin Now United on siis tämä ryhmä, mihin sä kuulut. Ja se on ihan valtava. Niin tajusit sä silloin, kun Simon sua siihen pyysi, että minkälainen mahdollisuus ja kuinka siis, isota juttu on? Musta tuntuu, että sitä niin kuin ei tajunnut vielä edes. En vieläkään tänä päivänä tajuu, että kuinka niinku iso juttu se on. Et siinä vaiheessa, kun se sanoo sen mun nimen ja silleen, että et sä oot nyt osa tätä. Se tapahtui jotenkin niin äkkiä. Ja silleen, en mä tiedä, musta tuntuu, että mulla niinku aukesi semmoset uudet ovet niinku tämmöiseen uuteen maailmaan. Ja siis tuntuu niinku ihan, että mä eläisin unessa edelleenkin. Se on ollut tosi hienoa. No, mutta onko sun elämä sit sen jälkeen nyt ollut pintaliitoa ja suurten starojen tapaamista vai onko se ollut oikeasti työtä? No, vähän molempia. Et tietenkin on tullut Harry Stylesin musiikkivideolla tota niin, tanssittua ja, ja vähän tuommoista, mutta on siinä niinku paljon työtä. Ja mun mielestä on just makea, että pitää niinku päässyt näkemään, että mitä kaikkea siihen kuuluu. 
että päästään sinne lavalle esiintymään niin kuin yleisön eteen. Että kuinka niin kuin paljon ihmisiä siinä on mukana ja kuinka paljon pitää treenata ja mm. mitä kaikkea pitää opetella. Ja siis on paljon työtä. Mutta tuossa on tullut varmasti myös se toinen puoli sulle tutuksi. Eli jossain päin maailmaa sulla on turvamiehet mukana. Miksi? Onko ne liian innokkaiden fanien takia vai minkä takia? Joo, liian innokkaiden fanien takia. Et esimerkiksi Brasiliassa meillä on faneja, jotka telttailee hotellin ulkopuolella ja laulaa meidän laulua. Kenelläpä ei. Tota, niin. <laughs> <laughs> Et, tota, siitä kiva maa tämä Suomi, että täällä saa kuitenkin olla rauhassa. Et, on tottunut myös siihen. Sitten varsinkin kun meidän ryhmä on niin iso, niin siihen mm. ei riitä, että meillä on kaksi turvamiestä, vaan niitä on sitten niinku tuplasti meidän ryhmän verran ja joo, <laughs> kun marssi. Hei, yksi juttu vielä. Kuule, toi Robin Pakkaleen julkaisi biisin Benefits ja siihen teki musavideon ja kaikki äkkäset sä oot siinä mukana ja siksi siitä tulikin niin valtavan suosittu. Miten Robin otti tämä vastaan? Onko hän ollut kateellinen asiasta vai soitellut sille, että kiitos? No siis, äh, hauska kun kysyt, itse asiassa hän eilen just pyysi mun nimmaria viidennettä kertaa. Ei. <laughs> ei, ei, siis jos joku pyytää nimmaria, niin se olisi ollut minä kymmenen vuotta. Mä katoin sitä telkkarsille, mä se, se, se <tos> siis ei. Tulee tosi hyvin toimeen Robinin kanssa ja ollaan nyt niinku tullut, meistä on tullut kavereita on videon jälkeen ja video oli tosi hauska kuvata ja musta tuntuu, että hän on vaan onnellinen, että on tullut niinku uusi ihmisiä mm. kanssa katsomaan. Et... Joo, ei oo, ei oo katellinen varmaan. <tos> Joalin, sä oot tosi nuori vielä, niin mihin sä tähtää? Mi- missä on sun niinku se päämäärä, missä sä oot kymmenen vuoden päästä? <tos> oh, kymmenen vuoden päästä. Toivottavasti kiertämässä maailmaa edelleen. Mä haluan niin kokea mahdollisimman paljon. Mä haluan oppia uusia asioita ja tutustua uusiin ihmisiin ja esiintyä tosi tosi isoissa tapahtumissa ja isoilla lavoilla. Ja jos nyt mietitään, että ehkä kymmenen vuotta, mutta vähän lähemmäs, niin mä haluan myös niin ruveta tekemään omaa musaa. Niin olisi tosi makea päästä Hei. just kiertämään ympäri maailmaa ja esiintyä. Hei, sä oot selvästi oikealla tiellä ja me toivotetaan sulle kaikkea hyvää ja... Kiitos vierailusta, Joali Loukama. Kiitos.